Sziasztok! A mai videónk a századik Planet Zoo állat bemutató, amiben nem tartoznak bele a kiegészítő főemlős videók. Ezért ma egy súlyosan veszélyeztetett meglepetés vendég költözik be az Aura kiállatkertbe. Ha már az előző videóban megemlítettem Kiplinget és a dzsungelben farkasok által nevelt Moglit, akkor gondoltam, hogy meghívom az unoka testvérét, Cousin Louis-t, aki ember akar lenni. Jubidu, te is mond csúcsú. Bocs, a mai napig az egyik kedvenc dalom, mert egy ilyen klassz majom, embernek való. A borneói orang után az emlősök osztályának a főemlősök rendjébe, ezen belül pedig az emberfélék családjába tartozó pongó nem, borneó szigetén honos faja. A pongó az emberszabású majmok ázsiai neme. Az indonéz benszülöttek félték és tisztelték. Egyes törzseknél a férfiasság próbája volt egy kifejlett hím legyőzése kézitusában. A tudomány számára Karl Linneus írta le először 1799-ben, akkor a Simiás Satirus nevet adta neki, ami szatír majmot jelent. Ezt akkor változtatták meg, amikor rájöttek, hogy nem csak egy orangután faj van. Az új neve, a Pongo Pygmeus, nem latin, mint általában a Linneus által elnevezett fajuk. A Pongo nevet a bantu nyelv Pongo szavából eredeztették, eredetileg a csimpánzukat nevezték így a nyugat-afrikai dialektusban. A Pygmeus, a görög Pygmi, azaz törpe szóból ered. A holotípus napjainkban a londoni British Museumban található. A holotípus egy faj egyetlen fizikai példánya vagy illusztrációja, a fajt reprezentáló, a leírás egyértelműségét biztosító típus példány, tehát az az egyet, amivel összehasonlítva meg lehet állapítani, hogy egy példány a fajhoz tartozik-e. We do. I wanna be like you. I wanna walk like you. Talk like you too. Ó, oh, bocs, nem tudom megállni. Eredetileg az összes orangutánt egy fajnak tekintették, de 1996-ban mitokondriális DNS vizsgálatok után két különböző fajba helyezték őket. Ezek a szumátrai orangután, tudományos nevén Pongo Abeli, és a borneói orangután, amelynek neve Pongo Pygmeus. 2017. novemberében bejelentettek egy harmadik fajt, a Tapanuli orangutánt, amelynek neve Pongo Tapanuliensis. A leletek tanúsága szerint régebben egész Dél-Kelet-Ázsiában éltek orangutánok. A borneói orangután trópusi és szubtrópusi nedves széles levelű erdőkben él a borneói alföldön, valamint hegyvidéki területeken akár 1500 méteres tengerszint feletti magasságig. A borneói orangutánoknak három alfaját különítik el. A Pongo Pygmeus morio, a Pygmeus Pygmeus és a Pygmeus vonbii. A ma élő emberszabásúak közül a tudomány szerint az orangután az ember egyik legközelebbi rokona. A borneói orangután nemi kétalakúsága erőteljes. A hím 50-90 kg között lehet, míg a nőstény csak 30 és 50 kg között. Az idős hím jellegzetes pofalemezeket növeszt. Testét hosszú vörös szőrzet borítja. Az eddig legsúlyosabb orangután egy durván túlsúlyos Andy nevű hím volt, aki 1959-ben 13 éves korában 204 kg volt. Rövid lábaihoz mérten karjai feltűnően hosszúak, a karfesz távolsága közel két és fél méter. A világ legnagyobb és leglassabban szaporodó fán élő emlőse, testhossza elérheti a 100 cm-t is. Mivel túl nehezek az ugráláshoz, úgy jutnak fáról fára, hogy addig hintáznak az egyik ágon, amíg el nem tudják kapni a másikat. Eközben mindig legalább két végtagjukkal kapaszkodnak. Annak ellenére, hogy lomblakó, a borneói orang után többet tartózkodik a földön, mint a szumátrai. Ez részben azért lehet, mert egyetlen nagy szárazföldi ragadozó sem fenyegeti borneón. Szumátrán viszont az orang utánok ellensége a szumátrai tigris. A borneói orang után elsősorban gyümölcsökkel, azon belül is fügefélékkel táplálkozik. Emellett eszik leveleket, gajakat, rügyeket és virágokat, sőt, esetenként földet is, alig a másványi anyagai miatt. Étrendjét kisebb rovarokkal, gerincesekkel és tojással egészíti ki. 
egyes régiókban az orangutánok időnként azért teszik a talajt, hogy olyan ásványi anyagokhoz jussanak, amelyek semlegesíthetik az elsősorban vegetáriánus étrendjük során elfogyasztott méreganyagokat és savakat. Ritka esetekben az orangutánok más, kisebb főemlősöket, például lajhármakikat is fogyasztanak. A fák lombozatában, odvaiban megmaradó esővizet issza. Nappal aktív, éjszakára lombokból épít fészket, 10-20 méter magasan. A kifejlett hím teritoriuma nagyobb, mint a nőstényeké, és a területtel jár a párzás joga is. Még a nagy hímek teritoriuma sem túl nagy. Borneon 2,6, Szumátrán 2,10 négyzetkilométer. Az esőerdő sűrűsége miatt ennél nagyobb területet nem is tudnának ellenőrizni. A nőstények egyedül vagy egy másik nőstényel, illetve kölykeikkel élnek, jóval kisebb területen. Ez valamivel több, mint fél négyzetkilométer. A domináns hímekkel általában csak akkor találkoznak, amikor párzani akarnak. A hímek viszonya rendkívül ellenséges, gyakoriak az összecsapások. A nőstények ösztrusz ciklusa 30 napos, az ovuláció a 15. nap környékére esik, és a fogékonyságnak sok más majommal ellentétben nincs látható jele. Az orangutánok lassan szaporodnak, de legalább a domináns hímek több nőstényel is szaporodnak. A fiatalabb hímek egyedül vándorolnak egyik területről a másikra, és ők is megpróbálnak párosodni a nőstényekkel, legtöbbször azok ellenkezésének dacára. A vemhesség ideje 233 és 263 nap közötti, utána általában egy, körülbelül másfél kilogramos kölyök születik, de az ikerszülés sem ritka. A fiatal orangutánok anyjukba kapaszkodva utaznak a fák korona szintjén, és körülbelül 42 hónapos korukban történik az elválasztás. Anyjuk ügyesen gondjukat viseli, ennek köszönhetően alacsony a kölykök halandósága. 91%-uk eléri az egyéves kort. A fiatalok 6-7 éves korukban válnak önállóvá, és míg a nőstények anyjuk közelébe maradnak, a hímek messze vándorolnak. A nőstények 7-10 éves korukban válnak ivar éretté, eddigre elérik felnőtt méretüket. Első kölyküket rendszerint 15 éves korukban szülik, a következőket pedig általában 8 évente. A hímek 10-12 éves korukig nőnek, de fizikai és szociális érettségüket csak kb. 14 évesen érik el. Az orangutánok vadon kb. 45 évig élnek, fogságban viszont akár 60 évig is élhetnek. Ez az egyik leginkább veszélyeztetett állatfaj. A vadászat az illegális állatkereskedelem mellett főleg élőhelyének pusztulása fenyegeti. Az orvadászok megrendelésre szállítják a vadon fogott orángután kölyköket, amelyek anyját rendszerint megölik. 1900-ban még mintegy kb. 300 ezer orangután járta a vadont. Számuk 1971-re 4500 alá csökkent. Az orangutánok valós egyet száma valódi rejtély számomra. Van, ahol összesen 25 ezerről írnak, van, ahol csak a borneói fajnak 40-50 ezer egyede van, és van, ahol azt írja, hogy Borneon 104 ezer 700 egyed él, míg Szumátrán alig 14 ezer. Az olajpálma ültetvények miatti erdőírtás Borneon és Szumátrán jelentősen csökkenti az élőhelyüket, az egykor egységes populáció 21 egymástól elszigetelt csoportá esett szét. Az orangutánok rendkívül vonzódnak a tárgyakhoz és eszközökhöz, még a vadon élő példányok is rendszeresen használnak eszközöket. Megfigyeltek már borneói orangutánt, ahogy láncsával próbál halat fogni, elvileg sikertelenül. Volt olyan eset, amikor leveleket használtak székelés utáni törlésre vagy egy levélpárnát a tüsk és durján gyümölcs megtartására. Leveles ágat méhek ellen, vagy több leveles ágat esőernyőnek. Botot hátvakarónak. Állatkertekben jó megfigyelő képességük, intelligenciájuk, erejük és eszközhasználó képességük révén ők a legsikeresebb szőköművészek. Világszerte küzdenek az orangutánok megmentéséért, 
Az állatkertek például főleg azzal, hogy ne kelljen a vadonból befogni állatokat, hanem az állatkerti populáció önfenntartó legyen. Sok állatkertben láthatóak, mivel mindenhol nagy kedvencek. A többi emberszabású majomhoz hasonlóan persze. A borneói orangután szerepel a Sites egyes függelékében. A Sites, vagy más néven Washingtoni Egyezmény, Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, magyarul egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelméről, egy nemzetközi kormányközi egyezmény, amelyet azért hoztak létre, hogy a vadon élő növények és állatok egyedeivel folytatott nemzetközi kereskedelem ne veszélyeztesse fennmaradásukat. Az egyes függelékben a különösen veszélyeztetett fajok vannak, míg a kettes függelékben a veszélyeztetett fajok. 1973. március 3-án kötötték, és Magyarország 1985-ben írta alá. Az indonész kormány ritkán indít eljárást, vagy bünteti meg az orangután gyilkolókat. 2011. novemberében egy ritka büntető eljárás során letartóztatta két férfit, akik legalább 20 orangutánt és számos borneói nagyorú majmot öltek meg. Egy pálmaolaj ültetvény felügyelője arra utasította őket, hogy gyilkolják le az állatokat, hogy megvédjék a termést. 100 dollárt fizettek egy orangutánért és 22 dollárt egy nagyorú majomért. Magyarországon csak a Nyíregyházi állatparkban tartanak borneói orangutánt. A budapesti állatkertben viszont szumátrai orangutánt láthatunk. Örülök, hogy velem tartottál a dzsungelben. Remélem az éneklésem nem okozott maradandó halláskárosodást. Ha tetszett, írd meg a véleményed kommentben, és nyomd meg a lájkot. Ha még nem tetted, iratkozz fel. Legyen szép napod!